ഇൽബീസ് ബയോളജി ക്ലാസ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ സുവോളജിയിലെ അനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന അധ്യായത്തിലെ നാലാമത്തെ ഭാഗം വീഡിയോ ആണിത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അനിമൽ കിങ്ഡത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫൈലമായ ഫൈലം സീലൻട്രേറ്റ അഥവാ നിഡേറിയ എന്ന ഫൈലത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സീലൻട്രേറ്റ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സീലൻ സീലോം എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് സീലോ മീൻസ് ക്യാവിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം എൻറ്റിറോൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻഡസ്ട്രൈൻ പറയുന്ന മറ്റൊരു ടേം ആണ് എൻറ്റിറോൺ അപ്പോ ക്യാവിറ്റി എൻറ്റിറോൺ എന്നുള്ള രണ്ട് അർത്ഥമാണ് ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾക്കും വരുന്നത് കാരണം ഇവയുടെ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാവിറ്റിയാണ് ബോഡി ക്യാവിറ്റിക്ക് അകത്ത് വരുന്ന ഒരു അറയാണ് അവരുടെ ശരിക്കും ഇൻഡസ്ട്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അനിമൽസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുപോലെ തന്നെ ഈ അനിമൽസ് കോറൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പവിഴ പുറ്റെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത്തരം കോറൽസ് ഫോമിങ്ങിനെയാണ് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഫോമാണ് പേരാണ് ഡേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഹൈഡ്രയൊക്കെ പോലെയുള്ള അനിമൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സി അനിമോൺ എന്ന് പറയുന്ന കടൽ പൂവ് എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അനിമലുണ്ട് ഇവയൊക്കെ ഇവിടെ എവിടെ ആയിട്ടൊക്കെ പറ്റിപ്പിടിച്ചൊക്കെ വളരുന്ന അനിമൽസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഫ്രീ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജെല്ലി ഫിഷുകളെ പോലെയുള്ള അനിമൽസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അനിമൽസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ദ അക്വാട്ടിക് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അനിമൽസ് ആണ് അക്വാട്ടിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കടലിലും വരാം ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും വരാം മോസ്റ്റ്ലി മറൈനാണ് കൂടുതൽ അനിമൽസും കാണുന്നത് കടൽ വെള്ളത്തിലാണ് കുറെ അനിമൽസ് ഹൈഡ്രയെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് അനിമൽസ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും കാണാറുണ്ട് സെസൈൽ ഓർ ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് സെസൈൽ മീൻസ് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുന്ന ഹൈഡ്രയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പാറയുടെ പുറത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുന്ന ജീവികളാണ് കൂടുതലും എന്നാൽ ജെല്ലി ഫിഷസിനെയൊക്കെ പോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നീന്തി സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവികളും ഇതിലുണ്ട് റേഡിയലി സിമട്രിക്കൽ അനിമൽസ് ആണ് റേഡിയലി സിമട്രി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അനിമലിനെ ഏത് പ്ലെയിന്റ് കട്ട് ചെയ്താലും ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അതാണ് റേഡിയലി സിമട്രിക്കൽ എനി പ്ലെയിൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ സെൻട്രൽ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഡിവൈഡ് ദ ഓർഗാനിസം ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ഏത് പ്ലെയിന്റിൽ കട്ട് ചെയ്താലും ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ സിമട്രി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ദ ആർ റേഡിയലി സിമട്രിക്കൽ അനിമൽസ് ഇനി ഈ ഒരു നിഡേറിയ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിഡോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫെൻസീവ് ഓർഗൻ മെയിൻ ആയിട്ടും ഒരു ഡിഫെൻസീവ് ഓർഗൻ കാണും ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രൈഡ് ഒരു പടമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രൈഡ് മൗത്തിന് ചുറ്റും കാണുന്ന ഈ പാർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെൻറ്റക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ഈ ഫൈലത്തിൽ വരുന്ന അനിമൽസിനെല്ലാം ഇതുപോലത്തെ ടെൻറ്റക്കിൾസുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ ടെൻറ്റക്കിൾസിന്റെ പുറത്ത് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിഡോസൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഇപ്പൊ നിഡേറിയ എന്നുള്ള പേര് വന്നതിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു ഓർഗൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിഡോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഓർഗൻ കൊണ്ട് ഇതിന്റെ എന്താ ഗുണം യൂസ് ടു ഫോർ ആങ്കറേജ് ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ഫോർ ദ ക്യാപ്ചർ ഓഫ് പ്രൈ അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് അതിന് ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓർഗൻ സഹായിക്കും ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാൻ സഹായിക്കും ഡിഫൻസ് കാരണം ഇത് ശത്രുക്കളെ നേരിടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗൻ കൂടിയാണ് അതായത് ഇതിനകത്ത് ടോക്സിൻ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് വിഷം നിറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സഞ്ചിയുണ്ട് ഈ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന രീതികളെ അതിന് വിഷം വെച്ച് അതിനെ ആക്രമിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഡിഫൻസിന് സഹായിക്കും അത് ആൻഡ് ഫോർ ദ ക്യാപ്ചർ ഓഫ് പ്രേ അതിന്റെ ഇര പിടിക്കാൻ സഹായിക്കും മറ്റ് കൊച്ചു കൊച്ചു പ്ലാങ്ക്ടൺസും മറ്റും ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ
ഇതിന് കുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന സ്റ്റിങ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ട് ഈ ക്യാപ്സ്യൂളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നിമാറ്റോസൈറ്റ്സ് രണ്ട് പേരിതങ്ങളിൽ മാറിപ്പോകേണ്ട നിട്ടോബ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിഡോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓർഗനെ മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പൊ അതില് അതിന് സ്റ്റിങ്ങിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന ഈ പാർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നിമാറ്റോസൈറ്റ്സ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ദ സ്റ്റിങ്ങിങ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഓർ നിമാറ്റോസൈറ്റ്സ് പ്രസന്റ് ഓൺ ദ ടെൻറ്റക്കിൾസ് ആൻഡ് ദ ബോഡി ടെൻറ്റക്കിൾസിലും ഉണ്ടാകാം ഇതിന്റെ ബോഡി സർഫസിന്റെ പുറത്തും ഉണ്ടാകാം നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് ആർ യൂസ് ടു ഫോർ ആങ്കറേജ് ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ഫോർ ദ ക്യാപ്ചർ ഓഫ് പ്രൈ ആങ്കറേജിന് സഹായിക്കുന്നു അങ്കറേജ് മീൻസ് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഡിഫൻസിന് സഹായിക്കുന്നു ക്യാപ്ചർ ഓഫ് പ്രൈഡ് പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു നിഡേറിയൻ സെക്സ് ബിറ്റ് ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ആർ ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഇപ്പൊ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരുന്നു ഫൈലം പോളിഫറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ സെൽസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മസിൽസ് മസിൽ ടിഷ്യൂ മസിൽ സെൽസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് മസിൽ ടിഷ്യൂ ന്യൂറോൺസ് നെർവ് സെൽസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രത്യേക ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ ഡേറിയൻ സെക്സ് വിറ്റ് ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ആർ ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനിമൽസ് ആണ് ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെന്റിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ജാം ലെയേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എക്ടോഡേമോ എൻഡോഡേമോ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ജേം ലേം ജേം ലെയേഴ്സ് വെൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത സെല്ലായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലൊരു അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ലെയർ ഈ രണ്ടിനും ഇടയിലായിട്ട് ഉണ്ടാകും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മീസോഗ്ലിയ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് മീസോഗ്ലിയ സെൽസായിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ആ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് സീലൻ ട്രൈബ്സ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ദേ ഹാവ് എ സെൻട്രൽ ഗാസ്ട്രോ വാസ്കുലർ ക്യാവിറ്റി വിത്ത് എ സിംഗിൾ ഓപ്പണിംഗ് ഹൈപ്പോസ്റ്റോ അപ്പൊ ഇവയ്ക്ക് ഒരു സെൻട്രൽ ഗാസ്ട്രോ വാസ്കുലർ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രോ വാസ്കുലർ ക്യാവിറ്റി ഇതിനകത്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡും അതുപോലെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അകത്തേക്ക് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു സിംഗിൾ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ആ ഓപ്പണിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പോസ്റ്റോ മൗത്ത് ഓപ്പണിംഗ് പോലെ ഉള്ള ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഹൈപ്പോസ്റ്റോ ദ ഹാവ് എ സെൻട്രൽ ഗാസ്ട്രോ വാസ്കുലർ ക്യാവിറ്റി അപ്പോൾ ഫുഡ് മറ്റുമൊക്കെ ഈ ഹൈപ്പോസ്റ്റോം വഴി ഇതിനകത്തേക്ക് കടക്കുന്നു ഈ ക്യാവിറ്റിക്കകത്തേക്ക് കടക്കുന്നു ഡൈജഷൻ ഈസ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ആൻഡ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഇപ്പൊ എന്താണ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ എന്നും എന്താണ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ എന്നും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിന്റെ പുറത്ത് വെച്ച് ഡൈജഷൻ നടക്കുക അതായത് ഈ മൗത്ത് ഓപ്പണിങ്ങിൽ കൂടെ ഫുഡ് അകത്തേക്ക് കിടക്കുന്ന ഫുഡ് മെറ്റീരിയലിന് ഈ സെല്ലുകൾ എൻസൈംസ് ഇങ്ങേട്ട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് വിധേയമാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സെല്ലിന്റെ പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഡൈജഷൻ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ ഇനി ഈ പാരമീസ്യത്തിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്ന് സെല്ലിനകത്തേക്ക് കടന്നിട്ട് അത് ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സിന് വിധേയമാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡൈജഷനും ഫൈലം സീലൻട്രൈറ്റയിൽ വരുന്ന അനിമൽസിൽ നടക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഫുഡ് ഡൈജഷൻ ഈ ഗാസ്ട്രോ വാസ്കുലാർ ക്യാവിറ്റിക്ക് അകത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ചും ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ പുറത്ത് ആവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള സെല്ലുകളുണ്ട് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ആ ടിഷ്യൂസിനകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടും ഈ ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് നടക്കും സം ഓഫ് ദ നിഡേറിയൻസ് എക്സാമ്പിൾ കോറൽസ് ഹാവ് എ സ്കെലിറ്റൺ കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ ഫൈലം പോറിഫറയിൽ വരുന്ന അനിമൽസിന് കുറെ അനിമൽസ് കോറൽസ് ഫോ
Some of the nidorians, example, corals have a skeleton composed of calcium carbonate. Calcium carbonate is one of the skeleton corals. Corals are one of the animals. Nidorians exhibit two basic body forms called polyp and medusa. The serum traits are the first stage of the polyp stage. Medusa stage in which organisms are exhibited. And that is polyp and medusa. Now, this is the picture of Nokia. This is the sea animal. This is the dam sea animal. Now, this animal is a picture of the sea animal. This is a picture of the organisms. A cylindrical shape. Now, this animal is called the polyp. ये जंगली फिशन ऑफ पॉलियर लाइनमेंट्स हैं, वाला तो ये फ्री आये थे, नींद तो नाटक करना लाइनमेंट्स हैं, और इंडिया पॉलियर लाइनमेंट्स हैं, वाला तो ये फ्री आये थे, नींद तो नाटक करना वाला अंबर लाया शेप पॉलियर वाले लाइनमेंट्स इनके कैटेगरी आये थे, अब आदमी ने बोली कि ना पैर अदने अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन में तो बारे डिस्कस ही आया था। पंद्रह ये ना पॉलिप मेडुसा ना वाले इन्हें कुछ अंदर एक कंपैरिसन होता। अदा ये ना पॉलिप ना वाले इन्हें तो सेसेल फॉर्म आना। ये वाले इंगलों के पाइटी पड़ी चुवाले इन्हें फॉर्म आना। पॉलिप ना वाले इन्हें तो। इन्हल अंबरला शेप आना। पॉलिपन और इधर असेक्सुअल फॉर्म आना। मेडुसा और इधर सेक्सुअल फॉर्म आना। तो इधर क्या ना पॉलिपन डे कैरेक्टर्स से सेल फॉर्म आना, सिलिंड्रिकल आना, असेक्सुअल फॉर्म आना। मेडुसा प्रीसिमिंग आना, अंबरला शेप आना, सेक्सुअल फॉर्म आना। पॉलिपन एक्साम्बल आना हाइड्रेन अडाम्� Ini nanti saya sudi pilih ini animal yang alternation of generation, atau lagi metagenesis sendiri dalam proses ini, cila grup of animal itu tidak ada masalah. Karena, orang animal itu dengan dua formula eksistensi. Polyps produces medusa asexually, animal medusa form polyp eksistensi. Orang animal itu dengan dua formula eksistensi. Polyps produces medusa asexually, animal medusa form polyp eksistensi. Orang animal itu dengan dua formula eksistensi. Polyps produces medusa asexually, animal medusa form polyp eksistensi. Orang animal itu dengan dua formula eksistensi. Polyps produces medusa asexually, animal medusa form polyp eksistensi. Orang animal itu dengan dua formula eksistensi. Polyps produces medusa asexually, animal medusa form polyp eksistensi. Orang animal itu सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रहेगा मेडुसा फॉर्म, मेडुसा फॉर्म में लेना स्पर्म और एक गम प्रोड्यूस है, ये ऑर्गेनिज्म तो नहीं स्पर्म और एक गम प्रोड्यूस है, आदत साइगोटाइट मारो, आ साइगोट डेवलप हुए जो तो लार्वर्ड फॉर्म होना है, लार्वर्ड फॉर्म में लेने बीन तो आदत तो होना है इधर � स्पर्म और यक्कन कोड़े फीसी अधिक टोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम ये ओबीलिए पॉलियर लाइन में ले एक्सिबिटे इन होता अंगने एक्सिबिटे इन अ प्रतिफास्त तेने बोले किन्ह पैर आना अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन अथवा मेट्रियाजेनिसिस ने बोले दोस निडेरियंस विच एक्सिस्ट इन Polyps produce medusa asexually and medusa form the polyp sexually. Polyp produces medusa asexually. Polyp will be medusa and polyp will be medusa and reproduction or asexual reproduction. Because here, sperm is not going to be fusion. And medusa form the polyp sexually. Medusa will be polyp and sexual reproduction. Because here, sperm is not going to be fusion. That is not going to be fusion. Cygote is not going to be polyp. So, here, there are two forms. Polyp form, medusa form, which organisms are exhibited. Obelia polyola organisms are exhibited. In that case, there is an alternation of generation or metagenesis. Ini example sebagai apa? Portuguese man of war, ini nariya pada orang animal ada, Hyselia. Ini kadal dek ayat kotam kotam ayat kadalkan dalam samai itu shipu macam ke, ini orang Hyselia itu entangle itu boga orang. Apa itu orang? Ini nak beli kita orang pernah ada Portuguese man of war. Portuguese orang itu tu nih, sahaja itu orang animal orang orang level ni, ini nih Hyselia, Portuguese man of war orang orang pernah ada beli kita orang. The next, Adamsia, the sea animal. 
പെനാറ്റുല അല്ലെങ്കിൽ സി പെൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഓർഗാനിസമാണ് ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പെനാറ്റുല അല്ലെങ്കിൽ സി പെൻ ഗോർഗോണിയ അഥവാ സി ഫാൻ സി ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗോർഗോണിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അനിമലാണ് നെക്സ്റ്റ് മിയാൻട്രിന അഥവാ ബ്രെയിൻ കോറൽ കോറൽസ് പവിഴപ്പുറ്റികളൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു അനിമലാണിത് മിയാൻട്രിന കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ പോലെ നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ബ്രെയിൻ കോറൽ എന്ന പേരിലും വിളിക്കാറുണ്ട് മിയാൻട്രിന അഥവാ ബ്രെയിൻ കോറൽ ഇപ്പൊ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ദ ആർ അക്വാട്ടിക് മോസ്റ്റ്ലി മറൈൻ സെസൈൽ ഓർ പ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് റേഡിയലി സിമട്രിക്കൽ അനിമൽസ് അക്വാട്ടിക് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി മറൈൻ ആണ് കൂടുതലും കടലിലാണ് കാണുന്നത് സെസൈലാണ് അത് പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്വിം ചെയ്യുന്നതാകാം റേഡിയലി സിമട്രിക്കൽ ആണ് ദ നെയിം നിഡേറിയ ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് ഓർ നിഡോസൈറ്റ്സ് നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിഡോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റിങ്ങിങ് സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഈ പേര് വന്നുള്ളത് വന്നിട്ടുള്ളത് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ദ സ്റ്റിങ്ങിങ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഓർ നിമാറ്റോസൈറ്റ്സ് നിമാറ്റോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റിങ്ങിങ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഈ ഓർഗാനിസത്തിനുണ്ടാകും പ്രസന്റ് ഓൺ ദ ടെൻഡക്കിൾസ് ആൻഡ് ദ ബോഡി നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആങ്കറേജ് ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ഫോർ ദ ക്യാപ്ചർ ഓഫ് പ്രൈ ആങ്കറേജിനും ഡിഫൻസിനും ക്യാപ്ചർ ഓഫ് പ്രൈക്കും നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു നിഡോറിയൻ സെക്സിബിറ്റ് ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ദേ ഹാവ് എ സെൻട്രൽ ഗ്യാസ്ട്രോ വാസ്കുലർ ക്യാവിറ്റി വിത്ത് എ സിംഗിൾ ഓപ്പണിംഗ് ഹൈപ്പോസ്റ്റോ സെൻട്രലി ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ വാസ്കുലർ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് അതിനൊരു സിംഗിൾ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ഹൈപ്പോസ്റ്റോ എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുന്നു ഡൈജഷൻ ഈസ് എക്സ്ട്രാ സെല്യുലാർ ആൻഡ് ഇൻട്രാ സെല്യുലാർ സെല്ലിനകത്ത് വെച്ചും ഡൈജഷൻ ഉണ്ട് സെല്ലിന് പുറത്ത് വെച്ചും ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ സെല്യുലാർ ആൻഡ് ഇൻട്രാ സെല്യുലാർ സം ഓഫ് ദ നിഡിയറിയൻസ് എക്സാമ്പിൾ കോറൽസ് ഹാവ് എ സ്കെലിട്ടൺ കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കൊണ്ട് കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്കെലിട്ടൺ ചില നിഡേറിയൻസിന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നിഡേറിയൻസ് എക്സിബിറ്റ് ടു ബേസിക് ബോഡി ഫോംസ് കാർഡ് പോളിപ്പ് ആൻഡ് മെഡൂസ പോളിപ്പീസ് സെസൈൽ ആൻഡ് സിലിൻഡ്രിക്കൽ ഫോം ലേക്ക് ഹൈഡ്ര അഡാംസിയ എക്സെട്ര വേറാസ് മെഡൂസ് ആയി സംബ്രല ഷേപ്ഡ് ആൻഡ് ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ലൈക്ക് ഓറേലിയ ഓർ ജെല്ലി ഫിഷ് പോളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെസൈൽ ഫോം ആണ് സിലിൻഡ്രിക്കൽ ആണ് മെഡൂസ എന്ന് പറയുന്നത് അംബ്രല ഷേപ്ഡ് ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ഫോം ആണ് ദോസ് നിഡേറിയൻസ് വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ബോത്ത് ഫോംസ് എക്സിബിറ്റ് ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ഓർ മെറ്റാജനസിസ് രണ്ട് ഫോമിലും കാണുന്നതിനെയാണ് ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാജനസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് പോളിപ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് മെഡൂസ എസെക്ഷലി ആൻഡ് മെഡൂസ ഫോം ദ പോളിപ് സെക്ഷലി എക്സാമ്പിൾ ഒബീലിയ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫൈലം സീലൻട്രേറ്റയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് video lessons please subscribe to your biology classes thank you